7.28 minutos. A continuación, otro tema de gran interés para los venezolanos, porque vía telefónica tenemos a Jesús Faría, economista, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, es vicepresidente de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jesús, un placer, bienvenido. Bueno, se cayó la llamada. Yo, mientras tanto, voy a ir dando contexto a lo que queremos conversar con Jesús Farías. Primero, desde el punto de vista técnico, hoy es noticia la declaración de constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, con ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez. Y más importante en este momento es comprender en qué consiste la propuesta de una ley orgánica de zonas económicas especiales. Jesús, te tenemos allí en el, en el hilo telefónico. Buenos días. Buenos días. Mira, te oigo con mucha interferencia. ¿Tú a mí me escuchas con claridad? Sí, sí, perfectamente. Si estás en algún eh, contacto celular, podrías moverte un poquito... Allí donde estás, a ver si tenemos mejor recepción del audio. A ver. Oye, se te oye precariamente, Jesús. Así va a ser difícil entenderte. A ver. ¿Haz alguna, haz alguna algún cambio de, de ubicación? A ver. Es complicado. Ahí no te oigo, no te oigo. No, se hace difícil. Vamos a volverlo a intentar, vamos a volverlo a intentar. Fíjense que lo que conversábamos con la joven anterior, que compartió un análisis muy interesante, Mariana Vargas Carballo, es que, bueno, la interconexión o la interrelación de los estados en materia económica es muy sensible, particularmente cuando hay condicionantes como los que ella mencionaba, la situación entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Y cómo, más allá de las ideologías, bueno, hay un escenario, hay un tablero donde hay que tomar decisiones, donde hay que buscar alianzas para encontrar soluciones a las urgencias y a las necesidades. Vamos a intentarlo de nuevo. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿ahora mejoró? A ver. Mejoró esto. Oye, no mejoró mucho. Creo que no mejoró mucho, Jesús. Sí, no. te digo al productor para que te dé un, un café. Ok, ok. Creo haberte escuchado que ibas a dar un contacto con TV. Creo haber interpretado eso. Vamos a intentarlo. Bueno, entonces es interesante, decía yo, preguntarnos de qué manera en esta dinámica que hay en Venezuela cuando se traen muchas cosas del exterior, productos terminados o insumos, que eso también implica costos, aunque haya una importante exoneración de aranceles, bueno, ¿de qué manera se puede armonizar en atención a nuestras necesidades aquello que hay que traer y aquello que, neces que necesitamos producir aquí también? Ese es el meollo. ¿Y qué cambios positivos en las condiciones para nuestros productores nacionales puede traer estas zonas económicas especiales? Jesús Faría, Jesús, te escucho. Saludos, Eduardo, un gran abrazo. Oye, para, ti, para la audiencia. Gracias, qué bueno, ahora sí te escucho. Jesús, bueno. Jesús yo, decía que, yo decía que más allá, por supuesto, importante del aspecto técnico declarada la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de la Zona de Económicas Especiales por parte del TCJ, nos interesa que nos expliques cuál va a ser el aporte a las necesidades que tenemos en Venezuela, a las necesidades de productividad, al, al, a los incentivos bueno, para el sector privado y, y, y para el Estado venezolano en su todo, con esta ley orgánica? Mire, Eduardo, esta es una estrategia que se desprende de este marco jurídico que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional con una amplísima consulta nacional y con un extraordinario consenso de todos los actores económicos y políticos del país. Eh, una estrategia que está dirigida a captar inversión productiva. Sin inversión productiva no habrá crecimiento y tampoco desarrollo 
puede haber crecimiento de la economía sin que se desarrolle la misma. Ha ocurrido durante más de 100 años en este país. Queremos ambas cosas, crecimiento y desarrollo. Entonces la inversión productiva es clave. Aquí tenemos entonces dos elementos. En primer lugar, el tema del impacto del bloqueo económico que se viene aplicando contra nuestro país con consecuencias terribles para la economía y para las condiciones sociales de nuestro país. Eso lo tenemos que contrarrestar. De hecho, se ha venido haciendo y la economía viene creciendo. Entonces, la producción del sector privado, la inversión privada que históricamente en el país ha jugado un papel secundario, dado la, dada la condición petrolera y rentista de nuestra economía, tiene que, por supuesto, asumir un rol mucho más eh, importante. Entonces, esta inversión, esta, esta política está llamada a traer esa inversión productiva nacional o extranjera. Esto por una parte. La condición del país es distinta al pasado, se han deteriorado los indicadores y las fuentes de recursos de nuestra economía y tenemos que suplirlos por otra vía. Y de cara al futuro, atrayendo esta inversión, estaremos imprimiéndole una mayor fuerza a todo, a todo el enfoque de la diversificación de nuestra economía. Esto pasa por generar un proceso de sustitución, de importaciones y por lo tanto producir la industrialización del país, que es un tema pendiente desde hace muchas décadas en nuestra historia, diversificar entonces producción y exportaciones y de esa manera hacernos nosotros mucho menos dependientes de manera progresiva, aquí no hay saltos milagrosos, de manera progresiva, hacernos menos dependientes de, las, de los ingresos de divisas que provienen del petróleo. Entonces, superar la coyuntura, que ha sido muy eh, impactada por esas sanciones que impone de manera ilegal y brutal el gobierno de los Estados Unidos, pero también atender el tema del cambio del modelo económico e ir a un modelo que se fundamente, como tú decías, en la productividad, en el trabajo, en las innovaciones, en las inversiones productivas, en la competencia. Aquí un sistema parasitario, todo dependía del petróleo, succionaba esos recursos y en la medida que hubiese ese recurso, la economía funcionaba bien, caían estos recursos, como está ocurriendo actualmente, como resultado de todas estas acciones que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos para impedir que nosotros produzcamos petróleo, vendamos petróleo, tengamos financiamiento para la industria petrolera, incluso nos han escamoteado nuestros activos, no solamente petroleros, sino de otra naturaleza, en el exterior, bueno, allí seremos mucho menos vulnerables a esas actuaciones. Podremos superar las consecuencias también de esa situación. Y esto ocurre en un escenario económico nacional muy favorable. Número uno, se está recuperando de una manera clara, no, notable, la confianza en nuestra economía por parte de los actores económicos. Se revela en los niveles de actividad económica que vienen ascendiendo. Esto le va a imprimir una mayor credibilidad, seguridad jurídica a todo este proceso eh, económico y la economía se encuentra en ascenso, se encuentra en proceso de crecimiento y esto, por supuesto, la reanimación del aparato productivo acompañado por esta, por esta circunstancia que acabo de escribir y adicionalmente la estabilidad política, que es muy importante para que haya inversión, por cierto, que nosotros hemos ganado con enorme sacrificio el gobierno y la fuerza del chavismo por una batalla que hubo aquí tremenda. Si no hubiéramos vencido nosotros estuviéramos quizás en una guerra pero afortunadamente hay paz, hay estabilidad política y eso mejora el clima para la inversión y esto es un escenario muy adecuado para que la instrumentación de esta estrategia que se desprende de los principios de la ley puedan tener una 
eh, eh, condiciones de aceleración en su desarrollo. Tendremos nosotros inversiones. Por cierto, hay países como China, Vietnam, Corea del Sur, Singapur, en Europa hay otros. Esto viene funcionando desde hace más de 50, 60 años. América Latina han tenido éxito han tenido importante Jesús, éxito. Sí. Fíjate, disculpa que te interrumpa, no, tú no, lo no. has dejado claro, esto tiene que ser progresivo, eh, esto se basa en la confianza. Cuando uno dice zona, uno se imagina como un territorio, y cuando dice económica especial, uno se imagina unas características, unas condiciones. ¿Quiénes serían los llamados a participar por su perfil como actores? en estas zonas económicas especiales. Y si nos puedes adelantar algo sobre esos, esos territorios en Venezuela que se prestan para desarrollar esta estrategia. Sí, en la ley, y, y está conceptual, eh, conceptualizado así también en las experiencias que se han dado en el mundo, se define las características de la zona económica especial. Hay zonas económicas especiales direccionadas u orientadas al tema tecnológico donde se desarrollan entonces unidades productivas y actividades económicas de alto componente tecnológico. Esa es una variante. Hay variantes que están eh, direccionadas al tema industrial, manufacturero. Aquí tenemos importantes ventajas comparativas para desarrollar este tipo de actividades en el sector eh, siderúrgico, en el sector aluminio, en el sector petroquímico, en el sector, todos los, todas las actividades que se desprenden del petróleo, del gas, de la agricultura, por lo tanto, agroindustria, esa sería otra opción. Los sectores agrícolas, de producción de alimentos eh, de cualquier naturaleza, esto es agricultura, ganadería, acuicultura, pesca, etcétera se define el sector del turismo, que juega un papel tan importante en el mundo, y en Venezuela comenzará también a a despuntar como una de las fuentes de empleo, de salario, de ingreso y de divisa fundamental para nuestro desarrollo. Se definen esas características y se definen igualmente, valga la repetición, los espacios territoriales o las actividades económicas que van a ser desarrolladas bajo estos eh, elementos y estos principios. Aquí hay varias cosas, ya existían zonas económicas especiales bajo otro criterio, por supuesto, no eran estas, pero eran especiales por sus condiciones. Por ejemplo, en Paraguaná ya hay en Ciernes una zona económica especial que tenemos que desarrollar con muchísima más fuerza en la frontera con Colombia y con ese dinamismo que hay en las relaciones económicas y comerciales. Eh, con Colombia, en Loreña, hay una zona industrial bien interesante, hay muchos espacios turísticos que podrían perfectamente ajustarse a una zona económica especial con un desarrollo muy importante del turismo nacional, pero especialmente internacional, que trae muchas divisas y lo han experimentado otras naciones con importante éxito. Pero pensemos en, los, eh, en las zonas industriales que ya existen en nuestro país, ahí Morón, Valencia, Puerto Cabello, potencial extraordinario que se pierde de vista y no tiene que ser algo que ya esté constituido, puede ser algo que nazca virgen y que ayude a superar a condiciones de atraso. También es otro de los principios que buscamos, buscar el equilibrio en el desarrollo territorial que ha sido tan desigual a lo largo del último siglo, siglo y medio, que haya un mayor equilibrio, entonces incorporar a través de zonas económicas especiales sectores y territorios de nuestro país que han experimentado un atraso significativo en esto del desarrollo económico, eso también podría ser una opción. Entonces aquí el Ejecutivo y nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a hacer todo nuestro aporte para que esto salga bien y rápido, diseños de zonas económicas especiales que se ajusten a esas características abundancia de materia prima para su transformación, eh, espacios que con su desarrollo puedan sacar del atraso a sectores y a territorios de nuestra economía, desarrollo superior a industrias y zonas industriales 
que ya existan acceso eh, rápido e inmediato con gran facilidad y infraestructura ya existente para no esperar tanto en su construcción, en su inversión inicial para el comercio internacional, esto se basa mucho en el comercio internacional, uno de los propósitos esenciales, denominador común de cada una de estas zonas económicas especiales es que sirvan para exportar o, en el caso de los servicios, para generar inversiones, eh, perdón, eh, 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 ingresos de divisa inmediata, esto en, en forma de la, del turismo. O sea que hay un concepto que se puede desarrollar muy claramente, en términos muy sencillos, eh, en, eh, sobre la base de estos principios y que de manera muy rápida puede comenzar a funcionar. Aquí de nuevo, esto no es una panacea, esto no es una varita mágica, pero sin lugar a dudas es uno de los instrumentos más poderosos que podrán eh, propulsar el crecimiento y desarrollo de nuestra, de nuestra economía en de manera inmediata, pero en, lo, en el mediano plazo con mucha más fuerza. Bueno, Jesús, gracias por estos minutos. Espero que pronto retomemos la conversación en el necesario seguimiento a este tema. Un fuerte abrazo. Bueno, siempre a la orden por acá y muchas gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo para la audiencia. Gracias. Jesús Faría, economista, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, vicepresidente de Economía Productiva del PSV, miembro de la Dirección Nacional del PSV. Amigos, gracias a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo en este momento en vivo, por radio, por televisión, en Venezuela, en América. Regresaremos en breve. 